டென்த் மேத்ஸ் ரெஃபரசர் கோர்ஸ் மாடியூல் சாப்டர் லெவன் குவாட்ரிலேட்ரல்ஸ் அண்ட் சைக்ளிக் குவாட்ரிலேட்ரல்ஸ் நாற்கரங்கள் வட்ட நாற்கரங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் தி குவாட்ரிலேட்ரல்ஸ் ஆர் இந் த ரேசி ஆஃப் டூ ஈஸ்ட் ஃபோர் ஈஸ்ட் ஃபைவ் ஈஸ்ட் செவன் ஃபைண்ட் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் நாற்கர கோணத்தினுடைய விகிதங்கள் ரெண்டு ஈஸ்ட் நாலு ஈஸ்ட் அஞ்சு ஈஸ்ட் ஏழு ஏரியில் அந்த கோணங்களை காண்பது கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாற்கரத்தினுடைய நான்கு கோணங்களுடைய கூடுதல் முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி அப்ப அந்த கோணங்களை வந்து நம்ம ரெண்டு எக்ஸ் நாலு எக்ஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ஏழு எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி நாளையும் கூட்டினா அப்ப பதினெட்டு எக்ஸ் ஈக்வல் டு முன்னூத்தி அறுபதுனா எக்ஸ் ஈக்வல் டு இருபதுன்னு கிடைக்கும் அப்ப எக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த இருபது டிகிரியை நாம பிரதிட்டோம் அப்படின்னா நாற்பது எண்பது நூறு நூத்தி நாற்பதுங்கிறது தான் இதனுடைய விடை செகண்ட் த லென்த் ஆஃப் த டயகனல்ஸ் ஆஃப் ராம்பஸ் ஆர் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த சைட் ஆஃப் த ராம்பஸ் சாய் சுதரத்தினுடைய மூல விட்டங்கள் மூளை விட்டங்கள் வந்து பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் பதினாறு சென்டிமீட்டர் அது பக்களவு என்னன்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி அதாவது த டயகனல்ஸ் ஆஃப் த ராம்பஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அண்ட் கட்ஸ் நைன்டி டிகிரி அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று இரு சம பாகமாக பிரித்து கொள்ளும் தொண்ணூறு டிகிரியில வெட்டிக்கும் அப்படிங்கும் போது நம்ம இதை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கும் இது வந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் இது டுவெல் சென்டிமீட்டர் எடுத்துட்டா இது எட்டு இது எட்டு இது ஆறு இது ஆறு அப்ப இது ஒரு என்னது செங்கோணம் முக்கோணம் ரைட் ஆங்கிள் டு ட்ரையாங்கிள் அப்போ இந்த பி கியூ வேணும்னா எட்டு ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆறு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சிட்டா முடிஞ்சு வச்சு அப்ப பத்து சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடைக்கிறது தேர்ட் ப்ரூவ் தட் த குவாட்ரிலேட்டரல் ஃபார்ம்டு பை த இன்டர்னல் ஆங்கிள் பைசெக்டர்ஸ் ஆஃப் எனி குவாட்ரிலேட்டரல் இஸ் சைக்கிளிக் ஒரு நாற்கரத்தினுடைய உள்கோண சமவெட்டிகளால் ஏற்படும் நாற்கரம் வட்ட நாற்கரம் தேற்றத்தை நாம நிறுவனம் அப்படிங்கிற நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாம ஒரு படம் வரைஞ்சுக்கணும் அதாவது பி ஐ இரு சம பாகமாக பிரிக்கக்கூடியது பி எம் அதே எஸ் எம்ங்கிறது எஸ் ரெண்டு சம பாகமா பிரிக்குது ஆர் ரெண்டு சம பாகமாக பிரிக்கக்கூடியது ஆர் எல் கியூ ரெண்டு சம பாகமாக பிரிக்கக்கூடியது கியூ எல் இந்த மாதிரிதான் வெட்டிக்கும் அப்ப இந்த ஓ எல் எம் என் இந்த நாளும் அதாவது இந்த இது வந்து வட்டனார்கரம் அப்படின்னு நம்ம வந்து நிறுவனம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் சமம் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னால் இந்த ரெண்டு கோணங்களுமே என்னது வேர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் குத்தெதிர் கோணங்கள் அதே போல இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் நாம வந்து சமம் சொல்லணும் அதுவும் வந்து வேர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இப்ப எப்படின்னு பாருங்க என்ன எழுதியிருக்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து சும்மா நம்ம இப்ப சொன்னதா நான் அப்படியே எழுதியிருக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வேர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இப்போ இந்த வேர்டிகலே ஆப்போசிட் ஆங்கிள்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப இந்த முக்கோணத்துல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு முக்கோணம் அப்ப முக்கோணத்துல மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்போ இந்த கோணம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நூத்தி எண்பதுல இருந்து இந்த பியில பாதி கியூல பாதி அப்படித்தான் அர்த்தம் ஏன்னா சமபாகமா பிரிக்குதுன்னு சொல்லிக்கும் அப்ப பியில பாதி கியூல பாதி இப்ப பாருங்க எப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்போ கியூல பாதி பிஓ கியூ பிளஸ் கியூல பாதி மூணையும் கூட்டினோம்னா நூத்தி எண்பது டிகிரி நமக்கு கிடைக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு முக்கோணம் இப்ப பிஓ கியூவும் எல்ஓ எம் நாம என்னிருக்கோம் சமம்னு சொல்லியிருக்கிறோம் சரி இப்ப பிஓ கியூ இஸ் ஈக்வல் டு நூத்தி எண்பது டிகிரி மைனஸ் இந்த அரை பி அரை கியூ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா அரை இன்ட்டு பி பிளஸ் கியூ மைனஸ்ல வந்துருது அப்போ இந்த பிஓ கியூங்கிறது என்னது எல்ஓ எம் நூத்தி எண்பது டிகிரி மைனஸ் அரை இன்ட்டு ஆங்கிள் பி பிளஸ் ஆங்கிள் கியூ இதை வந்து நாம ரெண்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மு இந்த வச்சே பாருங்க இப்போ இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் சமம் நாம சொல்லியிருக்கிறோம் குத்ததிர் கோணங்கள் அப்போ இந்த கோணம் வேணும்னா என்னது அதே மாதிரியே நூத்தி எண்பதுல இருந்து அரை எஸ் அரை ஆற கழிச்சோம்னா நமக்கு இந்த கோணம் கிடைக்கும் இந்த கோணமே தான் இந்த கோணம் இப்ப அடுத்து பாருங்க அப்போ எல் என் எம் இஸ் ஈக்வல் டு நூத்தி எண்பது டிகிரி மைனஸ் அரை எஸ் பிளஸ் ஆர் இது வந்து மூன்றாவது சண்பாடம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு வட்ட நாற்கரத்தினுடைய எதிர் எதிர் கோணங்கள் என்னது நூத்தி எண்பது டிகிரி நிறுகிடணும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த இதுல எதிர் எதிர் கோணமாக அந்த எல் ஓ எம் என் அப்படிங்கிற அந்த நாற்கரம் வந்து எதிர் எதிர் கோணங்கள் இப்ப கண்டுபிடிச்சோம் இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது நமக்கு நூற்றி எண்பது டிகிரி கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அப்ப இது வட்ட நாற்கரம் சொல்லிடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நூத்தி எண்பது நூத்தி எண்பது முன்னூத்தி அறுபது அரை
ரெண்டு நாள் அடிச்சோம்னா நூற்றி எண்பது முந்நூற்றி அறுபதுல நூற்றி எண்பது போச்சுன்னா நூற்றி எண்பது அப்போது அந்த எல்ஓ எம்என் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது வட்ட நாற்கரம் நம்ம நிறுவிடுறோம் ஃபோர்த் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸோட மதிப்பு கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இது ஒரு வட்ட நாற்கரத்தில் வந்து ஏபிசிடி இந்த வட்ட நாற்கர ஏபிசிடியில் வந்து எதிர் எதிர் கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி எண்பது அப்போ இது நூற்றி இருபது அப்படின்னா இது எத்தனையா இருக்கும் அறுபதாக இருக்கும் அதை இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் பி ஐ டி கூட்டினா நூற்றி எண்பது அப்போ பி வந்து அறுபது இப்போ ஏபிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா டயாமீட்டர் இந்த வட்டத்துக்கு டயாமீட்டர் அப்போ ஒரு வட் விட்டத்தின் மீது அமையக்கூடிய ஒரு கோணம் என்னவா இருக்கும் செங்கோணமாக இருக்கும் அப்போ இந்த இந்த இதுல வந்து இது எக்ஸ் இது தொண்ணூறு இது எண்பதுன்னு அறுபதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது எக்ஸ் தொண்ணூறு அறுபது மூணையும் கூட்டினா நமக்கு நூற்றி எண்பது டிகிரி கிடைக்கும் இப்ப எக்ஸ் பிளஸ் அறுபது டிகிரி பிளஸ் தொண்ணூறு டிகிரி வந்து நூத்தி எண்பது அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நூத்தி எண்பது மைனஸ் நூத்தி எண்பது எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு முப்பது டிகிரி தேர்ட்டின் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் இப் த ஒய் கோஆர்டினேட் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட் இஸ் ஜீரோ வேர் டஸ் இட் லை ஆன் த கார்டிசியன் பிளேஸ் ஒரு புள்ளியினுடைய ஒய்யாச்சு ஒய்யச்சு தொலைவு பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அது வந்து எக்ஸின் மீது அமையுங்கிறத நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் செகண்ட் பிளாட் தாயிண்ட் ஜீரோ கமா ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் கமா ஃபோர் ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் இந்த கோஆர்டினேட் பிளே இந்த நான்கு புள்ளிகளையும் வந்து நம்ம வரைபடத்துல குறிச்சோம் அப்படின்னா அது எந்த வடிவத்தை உருவாக்கும் அப்படிங்கிறத கேள்வி இப்ப இது மாதிரி நம்ம வந்து கிராஃப் சீட்ல கூட குறிக்கலாம் இல்ல இந்த மாதிரி நீங்களே அளவெடுத்து ஒரு படம் வரைஞ்சது பண்ணா இது வந்து என்னவா அமையும் ஸ்கொயராக நமக்கு கிடைக்கும் தேர்ட் த பாயிண்ட் ஹூஸ் ஒய் கோஆர்டினேட் இஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் விச் லை ஆன் த ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் அதாவது ஒய்ஹெச் தொலைவு நாலு அப்படின்னா ஒய்ஹெச்சின் மீது அமையும் புள்ளி இந்த புள்ளி வந்து ஒய்ஹெச்சின் மீது அமையும் புள்ளின்னா அந்த புள்ளி என்னவா இருக்கும் எக்ஸ் ஜீரோவா இருக்கும் அப்ப ஜீரோ கமா நான்கு இப்ப போர்த் கொஸ்டின் பாருங்க கால்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் செவன் கமா த்ரீ அண்ட் பி விச் லைஸ் ஆன் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஹூஸ் அபிசிசா இஸ் லெவன் அப்ப தொலைவை காண்க அதாவது பாயிண்ட் ஏ வந்து என்னது ஏழு கமா மூணு பாயிண்ட் பி வந்து எதுல இருக்கான் எக்ஸ் ஹெச்சின் மீது அமைகிறது அப்படின்னு சொன்னா ஒய்ஹெச் ஒய் வந்து ஜீரோ எக்ஸ் ஹெச்சினுடைய தொலைவு கொடுத்துருக்கிறாங்க பதினொன்னு அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையிலான இது வந்து என்னது தொலைவு அப்படின்னா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்ப பதினொன்னு மைனஸ் பதினொன்னு மைனஸ் ஏழு ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜீரோ மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் அப்ப பதினொன்னுல இருந்து ஏழு வச்சுன்னா நாலு ஸ்கொயர் பிளஸ் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் பதினாறு கூட்டல் ஒன்பது இருபத்தஞ்சு அப்ப ஐந்து யூனிட்ஸ் கிடைக்கிறது பிப்த் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் மைனஸ் ஃபோர் கமா டூ இஃப் ஒன் எண்ட் ஆஃப் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் மைனஸ் த்ரீ கமா செவன் தென் ஃபைன் த அதர் எண்ட் ஒரு வட்டத்தினுடைய மையம் மைனஸ் நாலு கமா ரெண்டு விட்டத்தின் ஒரு முனை வைந்து மைனஸ் மூணு கமா ஏழு எனில் மறுமுனையை காண்க அப்படிங்கிறது கணக்கு படமா வரைஞ்சிட்டோம்னா இதுதான் வட்டத்தினுடைய மையம் மைனஸ் நாலு கமா ரெண்டு மைனஸ் மூணு பை ஏழு மைனஸ் மூணு கமா ஏழுங்கிறதா ஏ அப்ப பி புள்ளி என்ன அதாவது ஏயையும் பியையும் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால வகுத்தா என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் நாலு கமா ரெண்டு கிடைக்கும் அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கும் ஏயும் பியும் ரெண்டால ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால வகுத்தா மைனஸ் நாலு கமா ரெண்டு அப்ப இத இதோட தொடர்புபடுத்தணும் இத இதோ தொடர்புபடுத்தி நாம வந்து எக்ஸ் வந்து மைனஸ் அஞ்சுன்னு பெறலாம் ஒய் வந்து மைனஸ் மூணுன்னு பெறலாம் அப்ப அதர் பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் அஞ்சு கமா மைனஸ் மூணு அடுத்த சாப்டர் போர்டீன்த் செக் செக்ஷன் ஃபார்முலா அண்ட் சென்ட்ராய்ட் பிரிவு சுத்திரம் மற்றும் நடுக்கோட்டு மையம் இஃப் ஏபி ஈஸ்ட் பிபி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஈஸ்ட் ரெண்டு ஏ கியூ ஈஸ்ட் கியூபி இஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு ஈஸ்ட் ஒன்னு தைண்ட் த ரேசியோ ஆஃப் ஏபி ஈஸ்ட் ஏபி ஏ கியூ ஈஸ்ட் ஏபி இந்த மாதிரி ஒரு படம் வரைஞ்சுக்கிறோம் ஏபி இதுல ஏபி ஈஸ்ட் பிபி என்னது ஒன்னு ஈஸ்ட் ரெண்டு அதே போல ஏ கியூ ஈஸ்ட் கியூபி என்னது ரெண்டு ஈஸ்ட் ஒன்னு அப்ப அந்த கோட்டையே மூன்று சம பாகமாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க அப்ப ஏபிங்கிறது எத்தனை ஒன்னு மொத்தம் ஏபிங்கிறது எத்தனை மூணு அப்ப ஒன்னு ஈஸ்ட் மூணு ஏ கியூங்கிறது எத்தனை பாகம் ரெண்டு ஏபிங்கிறது மூணு அப்ப ரெண்டு ஈஸ்ட் மூணு அவ்வளவுதான் செகண்ட் இன் வாட் ரேஷியோ இன் விச் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டிவைட்ஸ் த லைன் செக்மெண்ட் ஜாயினிங்
ஒன்றுக்குமா மைனஸ் ஏழுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்ப அதெல்லாம் பிரவீட்டு கொண்டு வரும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய புள்ளி என்னது எக்ஸு கமா ஜீரோ எக்ஸ்ல எக்ஸின் மீது இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்ப எக்ஸ் இருந்து ஒய் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் அப்ப நம்ம வந்து இந்த ஒய்ய மட்டும்தான் சமப்படுத்த போறோம் சமப்படுத்தினா இது பூரா அங்கிட்டு போச்சுன்னா ஜீரோவா மாறும் இந்த மாதிரி நமக்கு அப்ப எம் இஸ் டி என்எஸ் ஈக்வல் டு நாலு இஸ் டி ஏழு அப்படின்னு கிடைக்கும் தேர்டு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஏங்கிறது மைனஸ் மூணு புள்ளி மூணு கம அஞ்சு மற்றும் பி புள்ளியை பி மைனஸ் ரெண்டு கம மூணு ஆனது ஒன்னு இஸ் டி ஆறு என்ற விதத்தில் பிரிக்கணும் பி புள்ளியை கண்டுபிடி ஏங்கிற புள்ளியையும் பிங்கிற புள்ளியையும் ஒன்னு இஸ் டி ஆறுங்கிற விதத்துல மைனஸ் ரெண்டு கம மூணு பிரிக்குது அப்படின்னா அந்த பி புள்ளியை கண்டுபிடின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஒரு புள்ளி நம்ம கிடைச்சு போச்சு இன்னொரு புள்ளிக்கு எக்ஸ் ஒய்னு வச்சுக்கிறோம் எம் இஸ்ட் வந்து ஒன்னு இஸ்ட் ஆறு பிங்கிறது மைனஸ் ரெண்டு கமா மூணு அப்ப இது மாதிரி சூத்திரத்துல பிறவிட்டு நாம வந்து இந்த புள்ளிகளோடு இந்த ஒவ்வொன்றையும் இந்த எக்ஸ இந்த எக்ஸ் புள்ளியோட நாம தொடர்படுத்தணும் இத இந்த இதோட தொடர்படுத்தி ஏழு வந்து கிட்ட வந்தா மைனஸ் பதினாலு மைனஸ் பதினெட்டு கிட்ட வந்தா பிளஸ் பதினெட்டு அப்போ மைனஸ் பதினாலு பிளஸ் பதினெட்டு நாலு அதே போல இங்க ஒய்சி கொண்டு மைனஸ் ஒன்பது அப்ப புள்ளி வந்து நாலு கமா மைனஸ் ஒன்பது அதாவது ஏபிசியினுடைய பக்கங்களின் மையங்கள் மூணு கமா நாலு மைனஸ் ரெண்டு கமா மைனஸ் ஒன்னு அஞ்சு கமா மூணு எனில் நடுக்கோட்டு மையம் காண்க அப்படிங்கிற சென்ட்ராய்டு கேட்டிருக்கிறாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஏபிசிங்கிற முக்கோணத்துல அந்த புள் மைய புள்ளிகள் இதுன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ரெண்டையும் குட்டி ரெண்டால வத்தா இது கிடைக்கும் இந்த ரெண்டையும் குட்டி ரெண்டால வத்தா இது கிடைக்கும் இந்த ரெண்டையும் குட்டி ரெண்டால வத்தா இந்த புள்ளி கிடைக்கும் அப்படித்தான் வச்சு நாம இது மாதிரி செய்யணும் அப்போ எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு மூணு அப்போ எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ சீக்வல் டு முதிர் ரெண்டு ஆறு அதே போல ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு நாலு இப்போ ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ சீக்வல் டு எட்டு இப்போ ஒன்னா சம்பாடு ரெண்டா சம்பாடா வச்சுக்கிறோம் இப்போ அடுத்த ரெண்டு ரெண்டு புள்ளிகளை நாம எடுத்து இதே போல நம்ம செய்யணும் இதே மாதிரியே அடுத்து வந்து பிசி ஏசி எடுத்து இந்த மாதிரி செஞ்சு அந்த சமன்பாடுகளை தீர்த்தல் முறையில நம்ம வந்து செய்யணும் அதாவது ஒரு புள்ளி மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிக்க சொல்றேன் X1 ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஆறு எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் நாலு கிடைக்கிறது இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கு இதுல கழிச்சோம் அப்படின்னா எக்ஸ் டூ அடியாயிரும் அப்ப எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு பத்து ஆறு நாலு பத்து எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீங்கிறதும் பத்து இப்ப இத ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னாக்கும் ரெண்டு அடியாச்சுன்னா டூ எக்ஸ் ஒன் அப்ப எக்ஸ் ஒன் சீக்வல் கிடைக்குது இந்த பத்த கொண்டு போய் ஒன்னா சம்பாட்டில் பிறகிட்டா எக்ஸ் கிடைக்கும் அந்த எக்ஸ் கொண்டு போய் மூணாவது சம்பாட்டில் பிறந்தா எக்ஸ் கிடைக்கும் இதே போலதான் ஒய்யையும் நாம கண்டுபிடிக்கணும் மூன்றாவது <laughs> அப்ப நமக்கு ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சூத்திரம் தெரியும் மூணையும் குட்டி மூணால வகுக்கணும் இப்ப மூன்று புள்ளி மூன்றாவது புள்ளி நமக்கு தெரியாது எக்ஸு கமா ஒய்னு வச்சுக்கிறோம் அந்த ஜி வந்து மைனஸ் அதாவது நாலு கமா மைனஸ் ரெண்டு இப்ப இது மாதிரி பிரதிட்டு இத இதோட சமப்படுத்தணும் இத இதோட சமப்படுத்தி அந்த எக்ஸை ஒய்யை நாம கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப அந்த புள்ளி என்னது நமக்கு நாலு கமா மைனஸ் ஆறு பிப்டீன்ஸ் ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கியூப் ஹெரான் சூத்திரம் கனசதுரத்தின் மொத்த பரப்பு மற்றும் பக்க பரப்பு First, find the area of the triangle whose sides are 30 cm, 40 cm, 50 cm. This is the first time we have to say that the first time we have to say that S into S minus A, S in minus B, S minus C, root. S is equal to A plus B plus C by 2. This is the first time we have to say that. If you look at this, the first time we have to say that 2 into 3 into 10, 30 into 3 into 10, 20 into 2 into 10, into 10. அப்போ ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணுக்கு ஒரு மூணு ரெண்டு பத்துக்கு ஒரு ரெண்டு ஒரு பத்து ரெண்டு பத்துக்கு ஒரு பத்து எடுத்தா அறுநூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தான் வந்து முக்கோணத்தினுடைய பரப்பு செகண்ட் நாற்கரத்தின் பரப்பு காணுங்க பக்கள உள்ள வந்து பதிமூணு சென்டிமீட்டர் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் பதினாலு சென்டிமீட்டர் ஒரு மூளை விட்டம் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய பரப்பளவு என்ன இப்ப நாம இந்த மாதிரி கணக்கை எடுத்துக்கணும் இந்த மூளை விட்டத்தை அதாவது பதிமூணு பன்னெண்டு ஒன்பது பதினாலுன்னு வரிசைப்படி அவங்க கொடுத்துருக்கிற வரிசைப்படியே எடுத்துக்கிட்டு இந்த டிபி வந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டரா எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் ஏசி வந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டரா நீங்க எடுத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா ரூட்ல கிடைக்கும் ரூட்ல கிடைக்கக்கூடிய நம்பருக்கு நாம மதிப்பு
இந்த முக்கோணத்தினுடைய பரப்பையும் இந்த முக்கோணத்தினுடைய பரப்பையும் நாம வந்து கண்டுபிடிச்சு கூட்டணும் முக்கோணத்தின் பரப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு கணக்கு பார்த்திருக்கோம் அதே மாதிரியே தான் அதே சூத்திரத்தை பயன்படுத்தணும் அப்ப எண்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்குது அடுத்து வந்து முக்கோணம் பிசிடியினுடைய மதிப்பு எவ்வளவு கிடைக்குது அப்ப இது மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது ரெண்டுக்கு ஒன்னா வெளியில எடுத்தோம்னா ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்ப ஏரியா குவார்டிலேட்டர்லா ஏபிசிடி இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டி ஃபோர் பிளஸ் பிப்டி ஃபோர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தேர்ட் சம் ஒரு விவசாயி வந்து ஒரு நிலம் வச்சிருக்காரு சாய் சுதர வடிவ நிலம் அதனுடைய சுற்றளவு நானூறு மீட்டர் ஒரு டயகனல் நூத்தி இருபது மீட்டர் அவர் வந்து ரெண்டு சமபாகமாக பிரிச்சு வெஜிடபிள் பயிரிடணும் ரெண்டு வெஜிடபிள் பயிரிடணும் சொல்றாரு ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ஃபீல்டு இவர் வந்து ரெண்டு சமபாகமா பிரிக்கணும்னு நினைக்கிறாருங்கிறதெல்லாம் நமக்கு வந்து தேவையில்லாத ஒண்ணு நேரடியாவே நம்ம வந்து இதனுடைய பரப்ப கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்க வந்து இந்த முக்கோணத்தின் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி செய்யற மாதிரி கணக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க நம்ம அப்படி செய்யறதுனாலும் செய்யலாம் இல்ல நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிற மெத்தட்லயும் செய்யலாம் இப்ப பெரிமீட்டர் ஆஃப் ராம்பஸ் வந்து போர் ஏ யூனிட்ஸ் அப்ப போர் ஏ சிக்கல் டு போர் கண்டா ஏ சிக்கல் டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டயகோனல் பைசெக்ஸ் ஈச் அதர் அண்ட் கட்ஸ் அட் நைன்டி டிகிரி ஒரு ஒன்றே ஒன்று இருசம குறிடு மற்றும் தொண்ணூறு டிகிரி வெட்டி கொள்கிறது அப்படிங்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது இது நூத்தி இருபதுனா அது அறுபது அறுபது கிடைக்குது இப்ப அறுபது நூறு இந்த இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்னது இந்த இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா நாம வந்து நூறு ஸ்கொயர் மைனஸ் அறுபது ஸ்கொயர் சீக்வல் டு எண்பது மீட்டர் கிடைக்குது அப்ப இந்த இந்த டயகனல் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எண்பது எண்பது நூத்தி அறுபது அப்போ ஏரியாவோட ரேம் ரேம்பஸ் அந்த ஏரியா வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அரை இன்ட்டு நூற்றி எண்பது இன்ட்டு நூற்றி அறுபது நூற்றி எண்பது ரெண்டால் அடிச்சோம்னா அறுபது அறுபது இன்ட்டு நூத்தி அறுபது அப்போ ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூறு மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் அதனுடைய பரப்பு ஃபோர்த் ஃபைண்ட் டிஎஸ்சி அண்ட் எல்ஏ எல்ஏசி கியூப் ஹூ சைட்ஸ் ஆர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதாவது பக்களவு ஏழு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கொண்ட கனசதுரத்துடைய மொத்த மற்றும் பக்க பரப்பு என்னன்னு கேட்கறாங்க மொத்த பரப்பு ஆறு ஏ ஸ்கொயர் ஆறு இன்ட்டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஏழு புள்ளி அஞ்சு அப்போ முன்னூத்தி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பக்க பரப்பு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் டிசி கொண்டு நாலு இன்ட்டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு எத்தனை கிடைக்குது இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்குது அவ்வளவுதான் அடுத்து ஒரு கனசதுரத்தினுடைய கியூப்னா கனசதுரத்தினுடைய டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த பரப்பு நானூத்தி எண்பத்தாறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னா அதனுடைய பக்க பரப்பு என்னன்னு கேட்கறாங்க நீங்க என்ன பண்ணும் மொத்த பரப்பு ஆர் ஏ ஸ்கொயர் சீக்வல் டு நானூத்தி எண்பத்தி ஆறு ஏ ஸ்கொயர் வேணும்னா ஆறால வருத்தா எண்பத்தி ஒண்ணு அப்ப ஏ வேணும்னா எண்பத்தி ஒண்ணுக்கு வர்க்க மூலம் கண்டுச்சா ஒன்பது அப்ப எல் எல்எஸ்சி என்னது நாலு ஏ ஸ்கொயர் அப்ப நாலு இன்ட்டு ஒன்பது இன்ட்டு ஒன்பது முன்னூத்தி இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொ